இன்னைக்கு நம்ம கோல்டன் ரெசிபி கிச்சனில் செம்மையான மட்டன் மசாலா பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு உண்டான மசாலாவை நம்மளே சொந்தமாக வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சட்டியை நல்லா காய வச்சுட்டு ரெண்டு பீஸ் பட்டையை நல்லா உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லவங்கப்பூ அது நல்லா உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜாதி பத்திரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை மிளகு பத்து ஏலக்காய் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா நாலு பீஸ் கிராம்பு ஒரு ஜாதிக்காய் எடுத்து உடச்சி உள்ள உள்ளது மட்டும் போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்குவோம் நல்லா வறுத்தாச்சு ஆற விட்டு இப்போ இதை நம்ம பொடி பண்ணிக்குவோம் சின்ன ஜரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கோங்க நம்ம மசாலாவை இப்படி சேர்க்க முடியாது அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கெட்டிய பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்ல நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சா இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சமையலை ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் மூணு லெமன் கிராஸை நல்லா தட்டி இந்த மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பீஸ் கல்பாசி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பீஸ் லவங்கப்பூ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அஞ்சு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வெட்டி அது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை இப்போவே சேர்த்துடலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பீஸ் கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க நாலு பீஸ் பச்சை மிளகா மூணு பிரியாணி இல நாலு தக்காளி வெட்டி அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா பேஸ்ட்டு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு லேஸ் அலசி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா இப்போ கிண்டி விடுங்க எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகட்டும் கொஞ்சம் போல் புதினா இலையும் மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு தயிர் எல்லாத்தையும் ஒன்று நல்லா கலந்துக்கோங்க ஒரு கிலோ மட்டனை தயிர் இஞ்சி பூண்டு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டிடுங்க மட்டனை இப்போ நம்ம பதினஞ்சு விசில் வேக வச்சுக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மட்டன் வேகட்டும் அதுக்கிடையில் நம்ம ஒரு கிலோ பிரியாணி அரிசி எடுத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி வடித்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி இல்லைன்னா தேங்காய் பழம் நல்லா தண்ணியாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச மசாலாவை எடுத்து அது கூட ஊற்றிக்கலாம் நல்லா ஊற்றிட்டு ஒன்றா கலந்துட்டு நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கா என்னென்னு ஓகே இப்போ இதை எடுத்து நம்ம ரைஸ் குக்கரில் வேக வச்சிடலாம் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கடையில் நம்ம பிரியாணிக்கு மேலே உள்ள டாப்பிக்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் ஒரு சட்டியை நல்லா காய வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பை நெய்யில் நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வர வறுத்துக்கிட்டே இருங்க அதோட நம்ம கிஸ்மிஸ் பரிசையும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதே நெய்யில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக வெட்டி அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க ஓகே பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் போல் புதினா துவிக்கலாம் கொஞ்சோன்னு மல்லியில் துவிக்கலாம் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அது கூட துவிக்கலாம் அதோட கிஸ்மிஸையும் முந்திரியும் சேர்த்து நல்லா துவிடுங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி செம்மையான மட்டன் மசாலா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கு தனியாக கிரேவிலாம் வேணாங்க மட்டன் நல்லா மசாலாவில் ஊறி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்ண
நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் பார்க்குறதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் ப